这鱼漂亮吗？大家应该都没见过吧？它有个非常好听的名字，叫六尖神仙。今天我要吃神仙肉了，准备把它做成干饭人最爱的藤椒味烤鱼，就不知道吃了神仙肉会不会长生不老。哈喽，大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频。昨天晚上，老板说他那边来了三条非常漂亮的珊瑚鱼，叫六尖神仙。我去，是什么鱼居然能称自己为神仙？于是我就上网查了一下，原来是一条这么漂亮的鱼。说实话，我现在就怕鱼给睡着了。走，先过去把它给提回来。帅哥，帅哥，鱼，神仙鱼，昨天回来了是吧？漂亮吧？你没见过吧？好像你们拍过啊？没有，没有，没有。看到就把你拉回来了，很漂亮啊，有几只啊？三只是吧？三只，三只。一斤多少钱啊？三百三了。这只怎么头没那么白？那只会不会大一点？那只吧，三百三。三百三当然贵了，这只吧，这便宜点吧，三百了。三二五，三二五给你了啊，三百。我帮你退，帮你拉回来，你还要涨价，少五块钱给你五十块，可以了。那就三百二吧，可以了。就是嘛，确实很漂亮，神仙。多少斤啊？别跳，别跳！别跳就是、哇三斤半。可以，可以，可以。打一下，打吗？这有点像蝴蝶鱼啊，大号的蝴蝶鱼。好吃吗？你也不知道。没吃过，你拿去试一下。这么贵的鱼，要多打一点。OK， 神仙被我给请回来了，可惜这个神仙只剩下最后一口气了。你们趁他还有一口气，有什么想问的赶紧问哈。神仙，神仙，我什么时候可以找到女朋友啊？我替你问问啊。哦，他说你还没点赞投币，那仙鱼，你在生前还有什么话想对大家说的吗？哦，好了。我一定会把你的遗言公布于众的。他说：“你们以后看我的视频，每次都要三连，这样子才能好运连连。”没事，正常，咱们继续。关于这个神仙的资料，我找了好几个小时，也没有弄清楚它的真身。我又找到两个品种，一个是六代剑盖鱼，一个是六代赤盖鱼，而且他们描述的形态特征都一样，就连找到的相关图片都一样，所以我就分不清咱们今天这个到底是哪一种。有专业的小伙伴评论区可以科普一下哈。这个鱼的主要特点就是鳃后方有个强硬肌，眼后方有一条白色的横带，然后身上具有六条黑色的条纹，且橘黄色的身体上布满了蓝色的斑点，就连这个鳍上都是蓝色的小点。接着就这个嘴巴也。非常的特色，特别是这个牙齿，跟我们印象中的珊瑚鱼完全不一样。这条鱼真的可以堪称海洋里的颜值担当，配得上六尖神仙这个名字，就不知道它是不是中看不中吃。不过这么好看的鱼，我想应该很少人会拿来吃吧，应该都是拿来当做观赏鱼养吧。但是呢，今天是个例外，准备给干货人整一道超下饭的藤椒味烤鱼。走，先送神仙上路吧。哇，这个鱼鳃好奇怪，轻轻的晃一下就晃起来了，而且这个鱼头也好小哦。今天这个鳞估计不好打，先把这漂亮的鱼鳍给剪一下，不然等一下烤一下就焦了。哇哇，剪不动了，整天刀来剁了，好，全部给它剪掉，尾鳍也给它修一下，它这个尾鳍是圆的，现在把这个鱼鳞给去一下。哇，这飞的到处都是啊，不行不行不行，试一下这样子用刀割了行不行？不好割、啊，感觉它这个鱼鳞特别的硬，这样子勉强会好割一点。这有点像剥皮鱼，你看它这个鱼鳞又厚又硬又密集。另外一边又电动的这个试一下哈，哇，也是到处飞，但是好打很多，搞了个袋子套住，这样好很多。哇，这样子打好快啊，可以了，搞定了。非常爽啊！打完鱼鳞还是这样子五颜六色的，现在把它内脏跟鳃去一下哈，从小屁屁这里开始哈。哇，这个鱼皮好厚的样子哎，这个鱼感觉它的出肉率很高哎，头小内脏少，非常完美。现在要把它这个可爱的小鱼鳃给去一下，讨厌的小屁屁，给它剪一下。这么好的鱼拿来做烤鱼，有没有小伙伴觉得太浪费了？有的话记得轻点喷哈，用厨房纸把这个水分给吸干一下哈。OK， 现在给它改一下刀，因为这个鱼有点厚，不改一下刀等下不容易烤熟。这边给它改一下。哇，这个肉好白嫩哦，烤出来应该相当好吃。先来烧一下炭哈，室内烧炭一定要保持通风哈。可以了，今天这个烤鱼的工具终于派上用场了。鱼给它换上来，盖过来，现在要给它扣起来。哎
，这个鱼有点厚啊。哎，哎，可以了，直接给它换上来。哇，这鱼有点长啊，这个烤炉还不够长一点。今天这才是专业的烤鱼吧？你看，哎，我直接给它翻过来，哎，我很开心，我再翻一面，哎，我就是这样子玩啊，对吧？现在我玩累了啊，就这样子放在那里慢慢烤啊，先把这底面给它烤上色。香味已经出来了，给它翻一面，哇，哎呀，有点焦香焦香的感觉了。这才是真正的烤鱼嘛！烤鱼一定要有耐心哈、哦，给它刷一点油。今天这个鱼烤的相当的完美，哇，这个油滴下去，火马上起来了，可以了。今天这个烤鱼，我估计会馋哭隔壁的小孩呀、啊，非常的香。我看差不多了，来点椒盐，多来点啊，孜然，这个是烧烤必备。哎，这边也给它来一点，好香啊！这孜然跟椒盐就跟不要钱一样的，使命往上加就对了。盘子底下给它摆点青椒，焯过水的芦笋。OK， 那是见证奇迹的时刻啊！完蛋了，粘上去了，粘的贼紧。第一次烤鱼，经验还是欠缺了一点，不过问题不大哈、哦，还是挺好弄的。OK， 搞定啊！非常完美的一条鱼。哎呦，哇，有点烫，有点烫。现在给它淋上刚刚调好的。藤椒汁，这个汁的调配方法可以参考一下硬鱼那期视频哈、哦，有很详细的做法。来点红尖椒、青线椒，这个都是我最喜欢吃的。多来点新鲜的藤椒，淋上热油，哇、哦，加一根炭，哎，给它放到底下去烧，完美。这个烤炉好重，至少有三十斤啊！哇，这个藤椒味实在香了、啊。哇，闻着这个味道，真的让人欲罢不能啊！先来杯八年的青红酒庆祝一下、啊。我已经迫不及待了，上一首歌看了，眼泪都快从嘴角流下来了。先给你们摘一块啊、哦！哇，先给你们来块这个贝肉，好嫩的感觉哦，无敌了，无敌了，摘一下吃。来，粉丝先吃。哇！绝了，肉质非常的细嫩，加上这个汁，哇，真的无敌了，哇，比外面的烤鱼好吃一百倍，毫不夸张。试一下这个皮哈，哇，好吃，但这个皮烤的不够酥脆，我觉得应该放在那里煮久一点，煮的软烂一点可能会更好吃。哇，这个肉一丝一丝的，很有肌力感，非常的嫩，感觉都达到了鲫鱼的那种程度了。哇，果然是神仙鱼，强烈建议各位小伙伴可以尝试一下。哇，真的太好吃了！沾点这个汁，哇，哇、哦，要升天了！今天这个烤鱼一百分，我觉得能给一百一十分。再试一下这个皮，嗯，还是咬不下啊，很有嚼劲，不过很好吃，还得再煮一会儿。哇、哦，这个味道真的非常 beautiful。哦，今天这个是鱼好，烤的也好，刚好是外焦里嫩的，然后这个酱汁也调的好，三好，三好学生满分推荐。哇，今天唯一的不足就是忘记了煮米饭，这个锅里面就没有不好吃的。嗯，再来个鱼皮，虽然这个鱼皮很糯，很有嚼劲，但是特别香。这个肉很嫩嘛，哦，相当的 nice， 这个吃的根本停不下来呀，哦，再吃下去，摄影小哥要骂人了，搞点面进来，等下跟摄影小哥一起吃哈，我们先来做个总结。
，再再再再再再等我再吃一块，实在太好吃受不了。今天这个鱼品质真的非常的好，上等，皮厚肉嫩，所以它这个皮可能不太适合拿来烤，来煮可能会糯糯的，很有胶质感，口感会非常棒。除了贵一点，真的没有任何的毛病，好看又好吃。有机会的小伙伴，哇，强烈推荐可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。嗯。绝了，这个面跟我们上回那个烤鱼比，哪个好吃？完全没有可比性。这个真的非常好吃，后面的烤鱼真的不占一个档次。快点行了没有？我要吃。来来来来来，来吃来吃。